Я хотел бы сказать несколько слов о апостольском чтении, которое мы все слышали. Апостол напоминает, к чему мы призваны. Мы можем царствовать вместе со Христом, соучаствовать в Его славе, но нам нужно удалить из себя все то, что мешает нам соединиться со Христом. И перечисляя это, апостол в первую очередь называет блуд, как объясняют святые отцы, поскольку это самая сильная страсть. Как не печально, но немало хороших людей именно блудные грехи погубили и ввели в ад. Поэтому, конечно, надлежит особенно беречься от всяческих блудных грехов, не относиться к этому снисходительно как пытается убедить нас мир. Затем он упоминает всякую нечистоту, это различные проявления блуда, как объясняет блаженный Феофилар. Также злую похоть. Под похотью имеются всякие неумеренные пожелания, и именно пожелания злые, греховные. И, наконец, После этого он говорит, что должно уберегаться, избегать любостяжания, или в славянском лихоимания, которое есть и до служения. Для современных людей и лихоимания слово не, непонятное, но и любостяжание тоже не совсем понятное. То есть любостяжание – любовь к стяжанию. Стяжание – это собирание, то есть приобретение. Если говорить по-простому, это э, страсть к тому имуществу, которое мы уже приобрели, которое мы приобретаем и которое мы намерены приобрести. И эта страстная привязанность э, может быть э, как к тому, что мы имеем, так и к самому процессу приобретения. И, конечно, эта страсть не безобидна, она сравнивается апостолом, называется апостолом идолослужения. Почему? Святая объясняет, во-первых, потому что мы, если заражены этой страстью, то всю надежду свою связываем именно со своим имуществом. То, что оно обеспечивает наше будущее и наше настоящее, оно уберегает нас от проблем. Если вдруг я столкнусь с такой-то или такой-то проблемой, то с помощью там, того, что имею, смогу так-то и так-то ее разрешить. Итак, надежда, которая должна быть у нас на Бога, мы ее обращаем на имущество, на деньги и так далее. Кроме того, то... Та сердечная привязанность, те сердечные усилия, которые человеку надлежит направлять на Бога, человек, охваченный любостяжанием, обращает на свое имущество. Так что он и служит ему, и работает на него, и ради него, и надежду в нем полагает. А раз он относится к нему так же, как должен было бы относиться к Богу, в таком случае можно сказать, что он превращает свое имущество в идола. Идол есть сложный Бог. И для христианина идолопоклонство – это особенно тяжкий грех, потому что это грех нарушения верности Богу. Конечно, в такое идолопоклонство можно превращать не только в любостяжание. Если кто-то семью любит больше, чем Бога, то он семью свою в идола превращает. И Господь поэтому сказал, что кто любит отца или мать более меня, не достоин меня. Но чаще всего все-таки это бывает с имуществом. И я хотел бы подчеркнуть, что это связано, как объясняет святой Феофан Затворник, не с количеством имущества, не с имуществом самим по себе, а именно с нашей страстью по отношению к этому имуществу. Поэтому, когда некоторые, услышав это, думают, ну, это меня не касается, это, наверное, касается каких-то сказочных богачей, это вот они там с ума сходят по своему богатству, а я человек не богатый, и поэтому, соответственно, это не моя проблема. Нет, 
И у небогатых людей это может быть и есть, бывает такой же проблемой. Если есть упование на свое имущество и страсть к собирательству, полагание вообще целью нашей жизни собирание земного имущества. Тоже вспоминается рассказ примерно 90-летней давности, когда происходил перевод уже крестьян и единоличников в колхозы. И это было, скажем так, добровольно-принудительно, и многие были в панике. И вот в житии одного из наших новомучеников, который был юродивым, как раз есть такой момент, что к нему подходили верующие православные христиане, и вот в панике они говорили, что же делать, что же делать, что землю от нас заберут. А тот их спрашивал, а что, и так нужна земля? Он говорит, ну как же, как же без земли там? Говорит, ну насыпьте себе в карман земли, и ходи с ней, никто тебя не отнимет. И с точки зрения этих крестьян он говорил какие-то безумные вещи. Но на самом деле через это он посравнял их безумие. Потому что если ты себя называешь верующим человеком, то как ты можешь впадать в такое отчаяние и панику от того, что у тебя отнимут что-то из того, что у тебя есть земного? Самое главное, что Бога у тебя не отнимут. И мы знаем, что и в колхозах люди жили и выживали, и, может быть, конечно, было и сложнее, и труднее, но, тем не менее, Господь ставил и остается. Вот, то есть даже в случае крестьян могло иметь место любостяжание, надежда на свою землю, то, что я сам себя прокормлю и так далее. Мы, как христиане, разумеется, выполняем все необходимое для обеспечения наших семей и себя тем, что потребно. Но надежда наша должна быть в Боге. И упование наше на Бога, и любовь наша к Богу. И если правильно расставлены в нашем сердце акценты, то тогда имение уже не будет иметь над нами власти. Потому что здесь еще есть такая угроза, чем больше мы к чему-то земному привязываемся, тем больше мы боимся это потерять. И тем больше мы даем власти манипулировать над собой через страх потерять это. Кому даем? Дьяволу. Все эти страхи, которые мы имеем, связанные с земным нашим имением, это все равно, что мы сами себя на поводок посадили, и вот конец от поводка дали бесам. Под воздействием этих страхов он может заставлять людей, и нередко заставляет, совершать грехи, которые бы они иначе и не совершили бы. Поэтому, конечно, стоит воспитывать в себе любовь к Богу, привязанность к Богу, упование на Бога. И это даст нам внутреннюю независимость от нашего имения, независимо от того, много его у нас или мало. Храни вас Господь.